Bom, nessa vez está rolando uma promoção muito legal para quem quer um smartphone com 4GB de RAM e 64GB de memória interna. É uma excelente capacidade, é uma configuração muito top. Recentemente eu trouxe uma promoção que estava rolando na GearBest, um smartphone com 3GB de RAM e 32GB de memória interna. O preço estava excelente. Eu falei, tinha algumas unidades, rapidamente ia acabar. E foi o que aconteceu, né? Dois dias mais ou menos, acabou ali o estoque, dois, três dias acabou o estoque da promoção e agora voltou para o preço normal. Então é provável que aconteça com esse smartphone também. A promoção dura alguns dias, dependendo do estoque. Se você não aproveitou, já era, tá? Enfim, na descrição tem um link aí para você poder aproveitar essa promoção. Já vou explicar um pouco sobre o aparelho. Tem um link também de como comprar na GearBest, para quem tem dúvida, todo passo a passo. Então dá uma olhada. Enfim, então tá aqui o Octel U11 Plus. É essa marca aqui, eu já testei mais de 10 smartphones com certeza dessa marca. Nunca tive nenhum problema com ela, uma marca bem confiável. São aparelhos bem feitos, tá? robustos, uh, que funcionam muito bem. Não é um celular, um celular top de linha, que você vai ter uma câmera é, monstra, vai ter é, tudo no máximo com desempenho assim, monstruoso, mas é um celular bem bacana, bem honesto. Você vai ter uma câmera legal, você vai ter um desempenho legal pagando bem mais barato. Se você for comprar um smartphone aqui no Brasil com 4GB de RAM e 64GB de memória interna, você vai gastar bem mais aí do que mil reais, com certeza. Então é um custo-benefício, tá? Se você olhar a avaliação aqui, ele tem uma nota de 4.69, uma nota aí bem alta, tá? De 5 estrelas. Então isso já diz muita coisa sobre o aparelho. Você tem aqui duas cores, o azul e o preto. No caso, o azul tá esse preço aqui e o preto tá um pouquinho mais caro. Ele não tá com, com desconto, tá? Mas, se você prefere o preto, paga um pouquinho a mais, vale a pena. Uma coisa legal que o GearBest oferece, que muita gente não sabe, é garantia. Quando você compra o aparelho, aparece ali a garantia 360 dias, praticamente um ano, que é o que as lojas aqui do Brasil oferecem, enfim. Então é uma garantia bem interessante, caso dê algum problema de fábrica, no smartphone, algo assim, eles resolvem o problema para você. Tá? É muito difícil isso acontecer, ainda mais essa marca que eu comprei para vocês. Eu testei vários aparelhos, é uma marca que eu confio. Eu sei que é uma marca de qualidade, mas caso dê, você tem essa garantia, tá bom? Uh, mais algumas fotos aqui do aparelho, ele é realmente bem bonito. Atrás tem um brilho e tal. É o flash aqui do lado da câmera, marca aqui, o logo da marca embaixo. É, Leitor de pressão digital fica atrás também. Na frente você tem aí uma tela que ocupa boa parte do smartphone, né? Não é aquele esquema de tela é, infinita, mas é, é bem interessante. Design do aparelho, na lateral aqui, entrada para cartão de memória, nano SIM, né, cartão de operadora, do outro lado botão para metade de volume, botão de energia, e embaixo saída de som e conexão USB, tá? Vindo aqui para baixo você tem acesso às configurações do aparelho, basicamente é uma tela de 5.7 polegadas Full HD, então é uma tela grande para quem gosta de smartphone grande, tá? O processador octa-core, 8 núcleos de 1.5 GHz, já testei vários modelos com esse processador, é um processador bem honesto, ele é um intermediário aí que roda boa parte é, das coisas da Play Store sem nenhum problema. Você vai conseguir rodar o seu Asphalt 8, o seu Asphalt Extreme, seu Clash Royale, seu Free Fire, uh, acredito que vai rodar também aqui o PUBG, tá? uh, é possível também quando lance o Fortnite rode também. Então é um celular bem legal. Lembrando, não é um top de linha, então não espero um desempenho monstro, mas sim, você vai conseguir rodar os seus jogos sem nenhum problema, vários jogos ao mesmo tempo e também todos os apps que você quiser ao mesmo tempo. É, redes sociais, por exemplo, Facebook, YouTube, Instagram, uh, WhatsApp, tudo ao mesmo tempo, sem nenhum problema, sem ficar travando, porque é uma configuração muito boa. Uh, além disso, Android 7 funciona com 4G aqui do Brasil, tá? Uh, leitor de pressão digital, que normalmente nesse tipo de celular aqui é bem preciso, funciona muito bem uh, Não é o mais rápido do mundo, mas é um leitor bem preciso, vai funcionar bem, tá? O legal é que a tela é Full HD, então você tem uma tela muito boa uh, Descendo aqui, câmera frontal, a câmera é de 13 megapixels e a câmera traseira também é de 13 megapixels Já testei vários modelos dessa marca, como já falei, uh, e sempre o que eles não deixam assim tão top é a questão da câmera, tá? A câmera desse celular 
não vai ser tão boa assim, mas tem um sensor aí no tamanho bom, você vai fazer fotos aí legais, tá? fotos aí de qualidade, mas não espere assim por uma foto nossa incrível, maravilhosa. Vai fazer uma foto bacana, uma foto legal, com um disco, com o preço do aparelho. Bluetooth 4.0, tá? eu acho que é isso, o que vem na caixa dele basicamente vem então o smartphone, é claro, o adaptador para carregar, né? o plug, o USB, uma capa né? para proteger o smartphone, é, vem também a película, se não me engano, é, tá aqui um pouco mais do aparelho, tá? ele é realmente bem bonito, lógico, se você não gostar desse azul, você pode pegar o preto que é mais convencional, né? convencional? mais tradicional, enfim, é uma marca que eu recomendo, é um smartphone que vale a pena pelo custo-benefício, tá? Questão de taxação, ah, vou importar esse smartphone, vou ter que pagar dois mil reais de taxa, né? não compensa por causa da taxa, nada a ver, tá? A taxa funciona assim, é 60% do valor do produto, lembrando que não é padrão, tá? Eles podem cobrar 60%, mas normalmente eles cobram menos, mas vamos ver, 476 reais vezes 0.6, tá? Igual a 285, essa seria a taxa que você pagaria no smartphone, tá? Então mais 476, 760 reais. Se você for procurar um smartphone aqui no Brasil que tem essa configuração, 4GB, 64GB, leitor de pressão digital, uma tela de 5.7 polegadas, com certeza vai ser bem mais de mil reais, como eu já falei. Mas o que acontece? Não é esse 60% que eles cobram, é muito difícil, por quê? Porque passa muito produto pela alfândega, então eles passam pelo scanner, eles, vê, eles vê, acabam vendo que é um smartphone, eles cobram uma taxa meio que padrão, tá? A taxa vai em, é, em torno de 200 reais, pode variar de 200 a 250, vamos colocar aí 200 reais, tá? Então 476 mais 200, 676, então esse seria o valor que você pagaria caso você fosse taxado. Vários smartphones que eu importei aí nas últimas semanas não foram taxados, vieram até mim, até minha casa, sem nenhum custo, sem nenhuma taxa, apenas o valor do smartphone. Então, caso você não seja taxado, você paga isso aqui, 476. Se você for taxado, mais ou menos isso aqui, 676. Ainda assim, compensa muito. Você pode vir aqui, clicar aqui, adicionar o carrinho ou comprar e parcelar até duas vezes no cartão. Então, fica bem tranquilo. Se você quiser pagar à vista, dá para pagar no boleto. Tá, então tranquilo também O frete, alguns produtos têm frete grátis tá? Esse aqui ele não está com frete grátis O frete é pago, mas é R$16,00, é bem barato Tranquilo é, Então você acrescenta o valor do produto mais R$16,00 Que é o frete Tá bom? É, acho que basicamente é isso Na descrição você encontra aí o link de como comprar Para você que tem mais dúvidas ah, E também o link do produto para você poder comprar Fico por aqui e até o próximo vídeo